আসসালামু আলাইকুম গ্রিন পেন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি যারা নিয়মিত আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যারা আমার এই চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আসলে এই ভিডিওগুলো শুধুমাত্র আপনাদের সুবিধার্থেই করা যাতে করে আসলে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার বা ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসসি যেটাই বলেন না কেন অ্যাকাউন্টিংটা আমরা অনেক একটু হার্ড মনে করি কিন্তু আসলে হার্ড মনে করার কোনো বিষয়ই নাই এখানে যে জিনিসগুলো যে কত সহজ জিনিসগুলো যে কত ইজি এটা যদি আসলে আমরা একটু চিন্তা করি বা একটু ভালো টিচারদের কাছে আমরা একটু যাই তাহলে কিন্তু আসলে খুব ইজিভাবে সব কিছু শেখা যায় অ্যাকাউন্টিং আসলে বোঝার মতো বা শেখার মতো ক্রিটিক্যাল কোনো টপিক্স আমার জানা মতে নাই যে যে একটা বিষয় খুব জটিল বা কিছু খুব বা কঠিন হবে আমার কাছে এটা মনে হয় না এখন কার কাছে কি মনে হয় আমি জানি না তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে আমার টপিক্সের আলোচনা হল নগদ প্রাপ্তি জাবেদা আমরা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা কিন্তু আসলে এসএসসি প্লাস এইচএসসি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টরা কিন্তু এটা পেয়ে থাকে এবং এটা আমাদের কিন্তু করা লাগে তো নগদ প্রাপ্তি জাবেদা এবং নগদ প্রদান জাবেদা এটা সাধারণত আমরা নগদান বইতে দেখে থাকি তো নগদান বই আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি আপনারা চ্যানেলটাকে সার্চ করে দেখবেন যে আমার নামটা দিয়ে সার্চ করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন যে আকবর স্যার নগদান বই এই বলেই আপনারা সার্চ দিলে আপনাদের টপিকসটা চলে আসবে যাই হোক তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় আমাদের থেকে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা তো দেখেন নগদ প্রাপ্তি জাবেদা কাকে বলে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা হলো নগদে যেগুলো আমরা পাবো একটা প্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে নগদে প্লাস বাকিতে দুই ধরনের লেনদেন হতে পারে নগদেও হতে পারে বাকিতেও হতে পারে তাহলে যেগুলো নগদে হবে যেগুলো আমরা নগদ যেগুলো আমার কাছে নগদে আসবে যেগুলো আমার কাছে নগদে আসবে সেইগুলো নিয়ে যে জাবেদাটা করা হয় তাকে আমরা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলে থাকি অর্থাৎ আমরা দেখেন যে লেনদেন যদি আমরা দুই ধরনের ধরে থাকি কিছু সময়ের জন্য যে নগদ এবং বাকি তাহলে দেখেন নগদ গুলা কিন্তু আলাদা সাইড এবং বাকি গুলা কিন্তু আলাদা সাইড আমরা করতে পারি তো এই যে যেগুলো আমরা নগদে পাবো এই পাওয়া গুলো নিয়ে যে জামেদাটা করি আমরা সেটাকে বলি আমরা নগদ প্রাপ্তি জামেদা তো নগদ প্রাপ্তি জামেদা দেখেন নগদ টাকা আমার কাছে কিভাবে আসতে পারে আমি কিন্তু আগে বলে নিছি যে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা কাকে বলে যেগুলো আমরা নগদে পাই বা যেগুলো আমার কাছে নগদে আসে সেইগুলো নিয়ে জাবেদা করে থাকি তাকে আমরা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা বলে থাকি তো দেখেন নগদ টাকা আমার কাছে কয়ভাবে আসতে পারে নগদ টাকা আমার কাছে কয়ভাবে আসতে পারে প্রশ্নটা হলো নগদ টাকা আমার কাছে কয়ভাবে আসতে পারে নগদ টাকা আমার কাছে তিনভাবে আসতে পারে কয়ভাবে তিনভাবে আমার কাছে নগদ টাকাটা আসতে পারে যেমন এক নম্বর দেখি নগদ বিক্রয় করা হলো দেখেন নগদ টাকা আমরা যদি পণ্য বিক্রি করি নগদে বিক্রয় করা হলো আমরা যদি পণ্য বিক্রি করি তাহলে আমার কাছে নগদ টাকা আসে তাহলে এই একভাবে আমরা নগদ টাকা পেতে পারি নম্বর দুই আকাশের নিকট বিশ হাজার টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আঠারো হাজার টাকা পাওয়া গেল আমরা পেতাম কত টাকা বিশ হাজার টাকা সেখান থেকে পাইছি কত টাকা আঠারো হাজার টাকা অর্থাৎ দেনাদারের কাছ থেকে আমরা টাকাগুলো পেয়ে গেছি তাহলে এইভাবে আমরা টাকা পেতে পারি অর্থাৎ এক নম্বর থেকে পণ্য বিক্রি করে আমরা টাকা পেতে পারি অথবা দেনাদারের কাছ থেকে আমরা টাকা পেতে পারি নাম্বার তিন অন্যান্য হিসাব অন্যান্য হিসাব বলতে কি বুঝি আমরা আরো বিভিন্ন সাইডে টাকা পেতে পারি বিভিন্ন সাইড থেকে বিভিন্ন ওয়ে থেকে আমরা টাকা পেতে পারি যেমন কমিশন পাওয়া গেল আমরা নগদ টাকা পেয়ে থাকি ভাড়া পাওয়া গেল বেতন পাওয়া গেল উপভাড়া পাওয়া গেল এরকম প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো আমরা নগদে পাবো সেগুলাকে আমরা নগদ প্রাপ্তি জামে দেয় ঢুকাবো তবে মনে রাখতে হবে মূল কথা কিন্তু দুইটা যে নগদ নগদে বিক্রয় করা হলো এই একভাবে আমরা নগদ টাকা পেতে পারি এবং দেনাদারের থেকে আমরা নগদ টাকা পেতে পারি এই দুইটা এবং অন্যান্য হিসাবে বিভিন্ন মাধ্যম আমরা নগদ টাকা পেতে পারি সেই বিভিন্ন মাধ্যম যেগুলো আমরা পাবো সেগুলাকে আমরা অন্যান্য হিসাবের মধ্যে ঢুকাই দেবো তো দেখেন আমরা এটা করতে পারি কি করে এবং আমি এখানে আগে থেকে একটা ছক তৈরি করে রাখছি এই ছকটা কিভাবে আসলো এটা আমি আপনাদেরকে বলবো দেখেন তারিখ যেহেতু আমরা নগদ প্রাপ্তি যাবে যা করতেছি তাহলে তার অল্টারনেটিভ হিসাবটা আমরা লিখব তাই আমরা এখানে লিখছি ক্রেডিট হিসাব খাত নগদ প্রাপ্তি যাবে যা সবসময় জন্য আমরা ক্রেডিট হিসাব খাত লিখব আর নগদ প্রদান যাবে যা আমরা সবসময় জন্য ডেবিট হিসাব খাত লিখবো মানে উল্টা নামটা লিখি আমরা এই জন্য আমরা ক্রেডিট হিসাব খাতটা লিখি তো তারিখ ক্রেডিট হিসাব খাত সূত্র এই তিনটা ছক কিন্তু ফিক্সড এই তিনটা ছক বসে যাবে তারিখ হিসাব বা সূত্র এবার দেখেন আমি দেখলাম নগদার হিসাব ডেবিট নগদার হিসাব ডেবিট এই নগদার হিসাবটা আসছে দেখেন এই একটা ছক নগদার হিসাব এই একটা নগদার হিসাব এই একটা নগদার হিসাব 
তাহলে তিনটার মধ্যে আমি একটা সফট তৈরি করলাম এরপর দেখি ডেবিট আর কি আছে আমি আগে ডেবিট গুলো সাজাবো পরে ক্রেডিট গুলো সাজাবো এরপর দেখেন প্রদত্ত বারটা হিসাব ডেবিট এই দেখেন প্রদত্ত বারটা হিসাবে ডেবিট লিখছি আর কোনো ডেবিট কিন্তু আমার অঙ্কের মধ্যে নাই এবার ক্রেডিট কি আছে দেখেন বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আছে আমি তাই বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট লিখলাম আর কি ক্রেডিট আছে দেনাদার হিসাব ক্রেডিট আছে আমি দেনাদার হিসাব ক্রেডিট লিখলাম অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট আছে আমি অন্যান্য হিসাব ক্রেডিট লিখলাম এভাবে করে কিন্তু আমি এই নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটা এই তিনটা জাবেদার উপর বেস করেই কিন্তু নগদ প্রাপ্তি জাবেদার ছকটা তৈরি হয় এটা আমাদের জাস্ট জেনে রাখা উচিত যে নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটা কোথ থেকে আসলো কিভাবে আসলো এবং কোন জাবেদা গুলোর উপর ভিত্তি করে নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটা আসছে তো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যে তিনটা জাবেদার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু আমার নগদ প্রাপ্তি জাবেদাটা হয়ে থাকে जमा हलो अथवा व्यवसाय प्रयोजन बैंक टाक उठाना हलो एम लेंदेन क्योंकि नगद प्राप्ति जमेदा आसा मन रखते नगद प्राप्ति जमेदा ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করা হলো এই লেনদেনটা আসবে আমি আবারও বলি ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করা হলো ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করা হলো এই লেনদেনটা কিন্তু নগদ প্রাপ্তি জামেদায় আসবে আর ব্যাংক ব্যাংক চার্জ করা হলো বা ব্যাংক সুদ কর্তন করা হলো এই লেনদেনটা যদি আসে তাহলে এটা নগদ প্রদান জামেদায় যাবে আমি নগদ প্রদানে জামেদায় এটা আলোচনা করছি আপনারা দেখে নেবেন এই টপিক্সটা আপনারা দেখে নেবেন তো যেহেতু আমরা নগদ প্রাপ্তি জামেদা করতেছি আমি তাই নগদ প্রাপ্তি জামেদা সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো শুধুমাত্র ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করা হলো এই এন্ট্রিটা যদি আসে কখনো তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই নগদ প্রাপ্তি জামেদায় আপনারা কিন্তু দিবেন অবশ্যই দিবেন মনে রাখতে হবে टाइब कारण आकाश होते कमाल होते जमाल होते दिनदार दिनदार प्रदत्तार 
এখানে কিন্তু আমি নাম লিখবো না কারণ যে নামগুলা থাকবো আমরা নাম লিখবো না সে দেনাদার হিসাব লিখবো অথবা প্রাপ্ত হিসাব লিখবো যেহেতু এখন আমাদের প্রাপ্ত হিসাব বলি দেনাদার আর একটা নাম হচ্ছে প্রাপ্ত হিসাব তো দেনাদার হিসাবটা আমরা লিখবো আর এখানে কিন্তু ওই নামটা লিখবো আমরা যার কাছ থেকে টাকাটা পাইছি তার নামটা লিখবো এখানে ওকে নাম্বার তিন তিন নম্বর হলো যে কমিশন পাওয়া গেল কমিশন পাওয়া গেল যাবে দেখি নগদান হিসাব দেবি কমিশন হিসাব ক্রেডিট আমি আবারও বলি কমিশন পাওয়া গেল নগদান হিসাব ডেবিট বা প্রাপ্ত কমিশন ক্রেডিট যেটা দিবেন ওইটা হবে তবে প্রাপ্ত কমিশনটা দেওয়া ভালো তাহলে কমিশন পাওয়া গেছে আমার কাছে কি আসছে নগদ টাকা আসছে তাহলে নগদান হিসাব ডেবিট আর প্রাপ্ত কমিশন হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানে ক্রেডিট কি প্রাপ্ত কমিশন তাহলে আমরা কিন্তু এখানে ক্রেডিট হিসাব কার্ডটাই লিখলাম প্রাপ্ত কমিশন হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানে ধরে নেব আমরা পাঁচ হাজার টাকা এটা কিন্তু অন্যান্য মধ্যে চলে যাবে পাঁচ হাজার টাকা কারণ আমি বলছি এই দুইটা লেনদেন বাদে এই দুইটা লেনদেন বাদে আর যা সব অন্যান্য ঘরে চলে আসবে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে মিসিং হয়েছে আমরা যখন কোনো দেরাদার কাছ থেকে টাকা পাবো আমরা যখন কোনো দেরাদার কাছ থেকে টাকাটা পাবো সেটাকে আমরা কনফার্ম করার জন্য সূত্রের ঘরে আমাদের এখানে একটা টিক দিতে হবে তৈরি করতে হয় আমরা যদি আরেকটা লেনদেন একটু দেখতে চাই যে বাড়ি ভরা পাওয়া গেল বাড়ি ভরা পাওয়া গেল তাহলে নগদান হিসাব ডেবিট আর বাড়ি ভরা হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানে ক্রেডিট হিসাব খাত কোনটা বাড়ি ভরা এটা আমরা ধরে নিলাম একটু চার নম্বর ধরে নিলাম তাহলে এখানে আমরা লিখবো বাড়ি ভরা বাড়ি ভাড়া ধরে নিলাম আমরা দশ হাজার টাকা এখানে অন্যান্য ধরো দশ হাজার টাকা কিন্তু চলে গেল এগুলো সব অন্যান্য ধরে এই দুইটা লেনদেন বাদে এইটা আর এইটা এক আর দুই বাদে আর যে লেনদেন গুলো আছে যে লেনদেন গুলোর মাধ্যমে আমরা নগদ টাকা পেয়ে থাকবো সেগুলোকে কিন্তু সব আমরা এই অন্যান্য ঘরের মধ্যে ঢুকাই দিতে হবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা এটাই হলো আমাদের নগদান করি নগদ প্রাপ্তি যাবে না ঠিক আছে কত ইজি শুধু আমাদের যাবে না পারলে আমরা কিন্তু সব অঙ্ক পারি তো দেখেন এরপর আমরা কি করব আমরা এই ডেবিট এগুলোর দাগ কেটে দিব দাগ কেটে আমরা জেটটা নামাবো বিশ হাজার আর পাঁচ হাজার পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার আর দশ পঁয়ত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ আর এখানে হলো দশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর আট হলো তেপ্পান্ন হাজার তেপ্পান্ন হাজার এখানে আমরা লিখে রাখলাম এবার এই দুই হাজার টাকা আমরা এখানে লিখে নামাই ফেলবো এই বিশ হাজার টাকা আমরা এখানে নামাবো चल्लिश पंद्रह शेयर करो धन्यवाद सलैकुम